சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஹாய் வணக்கம் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன வீடியோ அப்படின்னா கடலை புண்ணாக்கு எவ்வளவு போடணும் அதே மாதிரி வந்து ஆட்டெருவு வந்து வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு நண்பர் வந்து யார் அந்த நண்பர் அப்படின்னா முத்து அவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு ஓகே அவருக்கான இன்றைக்கி வீடியோவில் அவருக்கான சந்தேகங்களை நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த கடலை புண்ணாக்கு வந்து சின்ன செடியாக இருந்தால் மினிமம் நான் முன்னாடியே அந்த வீடியோ உங்களெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இருந்தால் கூட கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஓகே அவர் கேள்விக்காக நம்ம பதில் சொல்லிடலாம் அப்படின்றத என்னோட கருத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கடலை புண்ணாக்குன்னு எடுத்துக்கினாவே நாம் வந்து உங்களால் எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ அதுக்குன்னு ரொம்ப அதிகமெல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா கடலை புண்ணாக்கு அதிகமாக வச்சா கூட வேர்புழு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு அதனால் ஓரளவுக்கு சின்ன செடியாக இருந்தால் மினிமம் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் ஒரு செடிக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் போடுங்க அப்படின்னா அதே போதுமானது ஐம்பது கிராம் கூட இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடலாம் நாம் மேக்ஸிமம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அதுக்கு செடிக்கு வந்து போடுறது வந்து அளவுலாம் கிடையாது நாம் தோராயமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் செடிக்கு வந்து போட்டு வரலாம் ஏன்னா இவ்வளோ தான் போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது போதுமான அளவு ஒரு சின்ன செடியாக இந்த அளவுக்கு வச்சா போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வச்சா போதும் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக நம்ம அளவெல்லாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது அளவு சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது முடிவும் முடியாது நம்ம வைக்கவும் முடியாது ஒவ்வொரு செடிக்கும் வந்து நம்ம அளவு போட்டெல்லாம் வைக்க முடியாது அதனால் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து சின்ன செடினால் கொஞ்சமாக வைங்க கொஞ்சம் பெரிய செடி இருந்தால் ஒரு புடிய அளவுக்கு வச்சா போதுமானது ஸோ செடி சுத்தியூரம் போட்டுட்டா போதுமானது அது கூட டிஏபியும் வைங்க அப்போ தான் வந்து செடி வந்து ரொம்ப கருமையாக வரும் ஆட்டெருவு வைக்கலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஓகே ஆட்டெருவு கண்டிப்பாக வைக்கலாம் ஆட்டெருவு எப்படி அப்படின்னா நல்லா வந்து செடிக்கு வந்து நிறைய வந்து போடக்கூடாது ஆட்டெருவு முக்கியமாக ஆட்டெருவு வந்து ரொம்ப ஹீட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த இயற்கை முறையில் வந்து பண்ணுறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரில் ஒரு கால்வாய் மாதிரி பண்ணி விட்டு அந்த சென்ட்ரில் வந்து ஆட்டெருவை கொட்டி விடுவாங்க கொட்டி விட்டு ரெண்டு பரமாக தண்ணி பாக்கிய பாக்கிய அந்த ஈரத்துலேருந்து செடி வந்து உறிஞ்சிற மாதிரி பண்ணி விடுவாங்க உங்களுக்கு நான் பின்னாடிக்கும் நான் உங்களுக்கு அதையும் சொல்கிறேன் எப்படின்னு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறைய வேலைகள் செய்யணும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா செடி வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கு எப்படி நீங்கள் எடுத்து போடுறீங்களோ அதே போல் வந்து நீங்கள் இந்த ஆட்டு எருவுக்கும் வந்து நீங்கள் பண்ணால் போதும் இப்போ செடி சுற்றிவரும் குழியை வாரிட்டு செடி சுற்றிவரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஆட்டு எருவை வந்து மேலே போட்டுருங்க ஆட்டு எருவை சுற்றிவரும் போட்டுட்டு ரொம்ப அதிகமாக வைக்க வேணாம் ஏன்னா செடி பக்கத்துலேயே வைக்கிறதுனால ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் லேசான முறையில் வச்சா போதுமானது அதுக்குன்னு வைக்கக்கூடாதுலாம் சொல்லவில்லை கண்டிப்பாக வைக்கலாம் ரொம்ப ந அறிமை வரும் ரொம்ப தேவையான அளவு வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரும் செடி அதே போல் நீங்கள் டிஏபியோ அல்லது ஆட்டேரு வச்சிங்கன்னா கடலை புண்ணாக்கு வைக்க தேவையில்ல டிஏபியோ அல்லது காம்ப்ளாக்ஸோ எந்த உரமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக ஆட்டு எருவு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுன்னுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுங்க அப்படின்னா செடி சூப்பராக வரும் ஓகே மூத்தவர்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம சேனலை வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனல் வாழ்க்கையில் மேலே 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 உயர செய்வதே நம்ம சேனலினுடைய நோக்கம் அதனால் நம் நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஓகே நன்றி வணக்கம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் எஸ் எஸ் நன்றி வணக்கம்